Perú-PP, la voz de todo el Perú. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se Sabe. A ver, continúan las investigaciones en torno a los familiares más cercanos del presidente de la República, Pedro Castillo, luego de lo conocido ya el fin de semana, el domingo, en el Dominical Cuarto Poder. Bueno, el Ministerio Público ya ayer había iniciado una investigación a la cuñada del presidente de la República, la hermana menor de la primera dama, y el día de hoy acudió el Ministerio Público nuevamente a Palacio de Gobierno. Esto también resulta un hecho inusual. El Ministerio Público no había acudido tantas veces que yo recuerde, o no había acudido en realidad nunca a Palacio de Gobierno a hacer este tipo de diligencias. Pero en este gobierno se ha convertido en una constante. Ahí podemos ver cómo el fiscal conversa con la policía, con el policía encargado, entendemos, del de resguardo del Palacio de Gobierno. Y eh, uno de los principales objetivos de esta, de esta diligencia tendría que ver con ver... El, el, las visitas, las visitas que se han realizado a Palacio de Gobierno en torno, en torno a estas indagaciones, no sé si llamarlas eh, realmente una investigación porque entendemos que todavía no se ha abierto nada, pero eh, estas indagaciones que se están haciendo eh, sobre lo que sería todavía un supuesto tráfico de influencias en torno a la cuñada del presidente de la República Pedro Castillo, porque no hay que olvidar algo muy importante, además del video donde se le observa, se le ve, se le escucha a Jennifer Paredes prometer el desarrollo de una obra de saneamiento en una comunidad de Cajamarca. También un dato clave son las cinco visitas que realizó el gerente general y fundador de esta empresa constructora a Palacio de Gobierno. Dos de esas cinco visitas fueron, según el registro de Palacio, eh, según la entrada y salida de Palacio, a Jennifer Paredes, a la cuñada del presidente de la República. Entonces entendemos que la Fiscalía acudió a Palacio de Gobierno para verificar el registro de visitas. Esto ha sido importante, es el inicio, entendemos ya, de lo que sería una investigación. Pero, a ver, ojo con esto, no solo en el plano judicial, si va a investigar este caso, evidentemente, sino también en el plano político. Ya el eh, actual presidente de la Comisión de Fiscalización, el fujimorista Héctor Ventura, ha citado tanto a Jennifer Paredes, cuñada del presidente, como a Lilian Paredes, eh, esposa del presidente Pedro Castillo, primera dama, para el 13 de julio, miércoles, si no me equivoco, para el miércoles 13 de julio. Vamos a escuchar. Miércoles 13 va a ser, eh, cita, están siendo citados eh, la señorita Jennifer Paredes, que es la cuñada del señor presidente de la República, Pedro Castillo. También el empresario Hugo Espino y eh, la primera dama Lidia Paredes. Esto es a raíz eh, de las notas periodísticas que ya todos hemos tomado conocimiento, de las visitas de este señor Hugo Espino a Palacio de Gobierno hasta en cinco oportunidades. Eh, hemos podido apreciar de que luego de estas visitas, Hugo Espino, gerente general de JJ Espino, eh, gana licitaciones eh, en Cajamarca. Bueno, está 13 de julio, vamos a ver si asisten, entendemos que tendrían que asistir porque hay muchas preguntas que responder al respecto. La más básica, ¿qué hacía? ¿En calidad de qué estaba Jennifer Paredes en esa oportunidad? Me parece que fue el 21 de septiembre del 2021 en esta comunidad de Cajamarca. ¿En calidad de qué? ¿De trabajadora de la empresa constructora porque tenía el chaleco puesto? ¿En calidad de funcionaria pública? ¿En representación del presidente Pedro Castillo? ¿En calidad de qué? ¿Por qué recibió las visitas del gerente general y fundador de esta empresa en Palacio de Gobierno. ¿Qué sucedió acá? Hay muchísimas preguntas que responder. Pero otro tema clave que tiene que ver también con investigaciones, hoy se presentó, hoy la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al equipo especial de lucha contra la corrupción del poder. Ojo con esto. Vamos a, a ver lo que fue esta presentación. Eh, la resolución... Eh, la resolución tiene un mandato, exige tres presupuestos. Si esa investigación está dentro de estos requisitos, pues tendría que conocer también estas fiscalías especializadas. Lo que sí puedo garantizar, señores, 
que la corrupción en el poder nunca más. Nunca más. Bueno, esta tremenda tarea, evidentemente, que tienen que hacer, la tremenda tarea. Y cuando hablamos del poder, señor, señora, no nos referimos solo, solo al poder del gobierno central, de los ministerios. O sea, la corrupción está en todas partes, desde la municipalidad más humilde, el gobierno regional más grande o más pequeño, ministerios, y vamos observando y hemos visto en la historia del Perú la cantidad de gobernantes que también han llevado investigaciones y han sido sentenciados por corrupción. Eso ya yo no se los tengo que contar. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos con muchísimo el día de hoy.